Minus Mare. È la festa di Sant'Andrea. Sant'Andrea è uno dei primi a seguire Gesù, uno eh, di coloro che hanno saputo rispondere sì alla chiamata del Signore senza esitazione, non sapendo a cosa stesse andando incontro. Dominus Secus Mare è ehm, il brano di apertura della messa di questa festa. Il testo viene dal Vangelo di Matteo, dal quarto capitolo, dal versetto 18 al 19, ma è in parte rielaborato, ed è il seguente. Dominus secus mare, Galilei vidi tuos frateres, Petrum et Andream, et vocavi teos, venite post me, faciam vos fieri piscatore sominum. Con il Salmo 18, il primo versetto del Salmo 18, Celi narrant gloriam Dei et opera manum meius en nutiat firmamentum. Il testo vede quindi il Signore che percorrendo, ehm, andando lungo il mare di Galilea, incontra, vede i due fratelli Pietro ed Andrea e li chiama. Et vocavi teos, e li chiama. Venite dietro di me, post me. Vi farò pescatori di uomini. In questo estratto, in questa interpolazione del Vangelo di Matteo, manca la parte in cui eh, Matteo definisce chiaramente Andrea e Pietro come dei pescatori. Eh, Gesù li incontra mentre sono nel pieno del loro lavoro, mentre stanno pescando. Ma questa frase di Gesù lo rende evidente anche nel, nel brano. Il testo è quindi quello della, del momento della chiamata dei due fratelli. È proprio il primo incontro tra Gesù, Andrea e Pietro. Andrea e Pietro, fratelli. A livello musicale l'introito è in primo modo, quindi si basa sulla corda di recita di là e eh, terminerà poi con la finalis in re. Vediamo come. In questo caso il brano inizi con un movimento discendente e nello stesso primo inciso arriva a toccare l'apice melodico del re che non incontrerà più in nessun momento del brano, in Galilei, quindi nel luogo in cui tutto ha inizio, nella Galilea. Prosegue poi ehm, con appunto una chiara ripercussione ehm, dell'A all'interno del primo inciso, prosegue con Vidi tuo fratres Petrum ed Andream, dove c'è questo continuo ehm, movimento che tocca i gradi fondamentali del modo in un modo eh, di ornamentazione sempre discendente fino a Petrum. Petrum in cui ritorna il Salicus e c'è una sostanziale distensione della melodia, come se volesse sottolineare i due soggetti, i due protagonisti del momento, Pietro ed Andrea. E li chiama Et Vocavi Teos, ed è questo inciso, il momento in cui Gesù li chiama, a tornare all'acuto, anche se non al re, si ferma al do. Interessante, molto interessante, è la frase finale, la frase, l'inciso del discorso di Gesù. Sono le parole di Gesù dove si ritorna sostanzialmente ad un ambitus più grave. Ed è particolare, è interessante questa cosa. È come se Gesù non, non imponesse niente. È come una richiesta sussurrata, è come un ammorbidire i toni perché Gesù non ci impone di fare niente, come non ha imposto niente a Pietro e Andrea. Ha chiesto loro, ha chiesto di venire dietro di lui, di andare con lui, perché chi va con lui ha in cambio una realtà che è più forte della realtà terrena. Gli farò pescatori di uomini, non vi lascerò al vostro lavoro terreno, 
ma vi renderò qualcosa di più, vi renderò partecipi di qualcosa di più grande. E ancora molto interessante, oltre al um, fatto che eh, le uniche due parole che arrivano a toccare il do grave sono dominus all'inizio, che apre il brano, e fieri, è l'azione di Gesù il renderli pescatori di uomini. Così come molto interessante è la successione, il movimento melodico che richiama le tre parole che sono legate a Pietro ed Andrea. Il Piscatores, che ha questo doppio movimento in Torculus, che è lo stesso presente in Bos e in Duos, Duos Fratres. Altro Um, elemento secondo me melodico molto espressivo è in vocabit dove appunto si raggiunge la corda di do con una bivirga l'unica bivirga del brano proprio a, a sottolineare l'intervento del signore quindi fondamentalmente questo introito che apre questa festa che è, che è posta proprio all'inizio del nostro avvento quest'anno è significativo per noi perché il Signore ci chiama. Come ha chiamato Pietro ed Andrea, il Signore sta chiamando anche noi. E anche noi che siamo impegnati nel nostro pescare quotidiano, nelle nostre attività quotidiane, siamo chiamati a, ad essere un po' come Pietro ed Andrea, a seguirlo e a essere testimonianza della sua vita e della sua azione nel mondo. Ah.